Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Todo Deporte aquí en Telemotril. La actualidad del mundo del deporte, contado ampliamente. Sin duda, hoy con una buena noticia para nuestra ciudad, para el deporte de Motril y sobre todo para esa persona que es el auténtico embajador del deporte motrileño, José María Callejón. En el partido frente al Real Betis consiguió nada más y nada menos que su partido número 150 en primera división. Recuerden que lleva tres temporadas en el Real Club Deportivo Español y dos en el Real Madrid. En la temporada actual lleva jugados 28 partidos en primera división en la Liga Oficial ...con el equipo blanqueazul, con el Real Madrid... ...el pasado domingo en el encuentro frente al Betis... ...fue una de las claves para la victoria del equipo merengue por 3 a 1... ...hablaremos también en el día de hoy, como no, del fútbol local... ...de esa victoria conseguida por el motril atlético en el campo del Mengíbar 2-5... ...sitúa al equipo de Manuel Roja un poquito más cerca del ascenso... ...del objetivo de estar la próxima temporada en la regional preferente... ...la distancia con el quinto clasificado es mayor... ...la que sí es chachispa es la tercera provincial... ...una tercera provincial que en la pasada jornada... ...tuvo la victoria del puerto de Motril y de Puntalón... Como descansaba a Tornueva, ahora las tres escuadras están empatadas a puntos y se jugarán el campeonato el próximo sábado a partir de las cuatro y media. Y decimos que se jugarán el campeonato a las cuatro y media porque los dos partidos, Tornueva, Puntalón y el Puerto de Motril, se jugará a esa, a esa hora. Donde no hubo competición fue en la segunda provincial, en la famosa Copa de Diputación, una competición que está auténticamente descafeinada. Si al principio iban a ser seis escuadras, que se quedaron en cuatro, que después tres, ahora al final la Copa de Diputación tan solo se jugará entre dos equipos, Albolote y Motril. El equipo del Almanjayar ha sido retirado después de unos incidentes ocurridos en el partido que enfrentaba al al Manjayar con el Albolote. Por lo tanto, el próximo domingo será la final ya prácticamente a encuentro único, porque el encuentro anterior terminó con empate a uno aquí en el Estadio Municipal en el Estimado Castilla y se lo jugarán todo, como decíamos, allí, en tierras alboloteñas. También vamos a hablar de la piscina ubicada en la zona de Los Álamos, que abrió de forma oficial la pasada semana tras ser inaugurada por la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, y por el consejero de Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. Nosotros hoy hemos querido conocer la oferta deportiva que nos va a ofrecer este complejo deportivo. Recuerden que Motril cuenta ya con dos piscinas cubiertas. Unos 200 aficionados a la bicicleta de montaña disfrutaron este domingo de una ruta cicloturística por Motril. Estaba organizada por Encris Sport con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Tuvieron un recorrido de unos 40 kilómetros suaves y terminaron en el restaurante Catena donde se vivió una auténtica fiesta para la bicicleta. Motril fue sede de la concentración motera del séptimo aniversario de la territorial Vulcan en Andalucía, con la participación de más de un centenar de moteros llegados a distintos puntos de Andalucía. Y hablaremos de tenis porque el club como Motril, en categoría cadete, ha conseguido clasificarse para la final del Campeonato de Andalucía tras ganar al equipo sevillano de Coria del Río por el resultado de 7 a 0. Los motrileños demostraron ser muy superiores y también hablaremos del torneo de primavera de tenis que organiza el área de deportes del Ayuntamiento de Motril dentro de su circuito local. Como ven son muchas las cosas que tenemos preparadas para el día de hoy, pero si les parece vamos a comenzar por el apartado futbolístico. Lo vamos a hacer concretamente por ese embajador motrileño que se llama José María Callejón. Desde aquí nuestra felicitación, porque en el partido frente al Real Betis Balompié, donde el Madrid ganó 3-1, donde fue titular y jugó los 90 minutos, José María Callejón hizo su partido 150 en primera división. El motrileño José María Callejón en el partido disputado el pasado fin de semana frente al Real Betis cumplió sus 150 partidos en primera división después de que debutara con el equipo del Real Club Deportivo Español el 20 de septiembre del 2008 tras partir como suplente en un partido en casa ante el Getafe. 
El 15 de marzo del 2009 marcó su primer gol para los catalanes en un empate en casa 3-3 a -3 frente al Real Club Deportivo Mallorca. Hizo en total en la liga con los pericos 10 goles en las tres temporadas en las que militó, jugando un total de 97 encuentros en la máxima categoría con el equipo barcelonés. José María Callejón firmó por el Real Madrid en el verano del 2011 por cinco temporadas y desde entonces ha disputado en Liga 53 encuentros, 25 en la temporada 2011-2012 y en la actual lleva 28 ocasiones vistiendo la camiseta del Real Madrid en competición oficial de Liga. En total ha conseguido meter 6 goles, 5 en la primera temporada y una en la actual. Su primer gol con el equipo blanco en Liga lo marcó el 2 de octubre del 2011 en el partido frente a su anterior equipo, el Real Club Deportivo Español. Callejón además lleva 31 partidos oficiales más entre la Copa del Rey y la Champions con 14 goles en las dos competiciones. Además ha conseguido ser internacional sub-21 jugando frente a Kazajistán en Antequera el 25 de marzo del 2008, partido en el que anotó un gol. José María Callejón ha conseguido con el Real Madrid dos títulos, la Liga Española y la Supercopa, ambas en el 2012. Y del fútbol nacional nos vamos al fútbol puramente local. Lo vamos a hacer concretamente en primer lugar por el motril atlético que consiguió el pasado fin de semana la victoria en el campo de, del Montejícar. 2-5 fue el resultado y con ese guarismo los motrileños se acercan cada vez más al objetivo marcado del ascenso de categoría. Los resultados de la jornada vigésimo novena de la primera provincial fueron los siguientes. Club Deportivo Numancia 1, Salar 1, Montejícar 2, Motril Atlético 5, Piñar 2, Ciudad de Guadalhortuna 5, Ciudad de Santa Fe 3, Montefrío 1, Atlético de Arroz 7, Deportivo Comarcal 5, Sierra Nevada Cenes 2, Campotejar 3, Benalúa de las Villas 3, Pinos Puente 3, Atlético La Zubía 0, Cullar 2, Club Deportivo Innayo 1, La Peza 0. Con estos resultados, la clasificación está encabezada por el Ciudad de Santa Fe con 69, Motril Atlético segundo con 67, Club Deportivo Innayo tercero con 63 y cuarto Ciudad de Guadalhortuna con 60. Serían los cuatro equipos que ascenderían de categoría. En quinta posición, La Peza con 59, Pinos Puente 48, Atlético La Zubia 47, Sierra Nevada Cenes 40, Campotejar 39, Deportivo Comarcal 39, Salar 33, Montejícar 30, Cullar 29, Benalúa de las Villas 28, Club Deportivo Numancia 25, Montefrío 23, Piñar 16 y Atlético Darro con 4 puntos. Recordamos que la jornada trigésima será la siguiente. Motril Atlético Salar se jugará en el Estadio Municipal Escribano Castilla a las 5 de la tarde. Ciudad de Guadalhortuna Montejícar, Montefrío Piñar, Deportivo Comarcal Ciudad de Santa Fe, Campotejar Atlético Darro, Pinos Puentes Sierra Nevada Cenes, Cullar Benalúa de las Villas, La Peza Atlético La Zubia B y Club Deportivo Inayao frente a Club Deportivo Numancia. Y donde echa chispas la competición es en la tercera provincial. Atención, porque el próximo fin de semana se jugará el campeonato. Porque después de los resultados que se han dado este pasado fin de semana, la victoria del puerto, la victoria de Puntalón y el hecho de que Torre Nueva no jugase porque descansaba, hacen que los tres equipos estén empatados. Casualmente, el próximo fin de semana jugará eh, Torre Nueva Puntalón. ...y el Puerto de Motril lo hará frente al Vélez... ...los dos partidos se jugarán a las 4 y media de la tarde... ...última jornada del presente campeonato... ...que dirá quién es el campeón en la presente categoría... ...en la tercera provincial. La penúltima jornada de la tercera provincial... ...dejó los siguientes resultados... ...Club Deportivo Carchuna 0, La Rábita 5... ...Vélez Benodaya 2, Industrial 5... ...Molvízar 1, Puerto de Motril 4... Atlético Castel 1, Rayo Motrileño 3, Personal Training 1, Cafetería Siglo XX 2, Panadería José Ruiz 3, Lujan Los Carlos 1 y Puntalón 2, Salobreña 1. Clasificación a falta de una jornada. Primero, 
Torre Nueva, Puntalón y Puerto de Motril empatados a 66 puntos. Cuarta posición para Rayo Motrileño 55, Lujan Los Carlos 54, Industrial 52, Vélez Benaudalla 46, La Rábita 46, Cafetería Siglo XX 30, Personal Training 27, Panadería José Ruiz 24, Atlético Castel 16, Molbizar 14, Atlético Salobreña 13 y Club Deportivo Carchuna con 10 puntos. Recordamos la última jornada del campeonato donde se va a decidir el campeón de la tercera provincial. Club Deportivo Industrial Carchuna, Puerto de Motril Vélez Benaudalla, Rayo Motrileño Agrupación Deportiva Molvízar, Cafetería Siglo XX Atlético Castel, Lujan Los Carlos Personal Training, Atlético Salobreña Panadería José Ruiz y Club Deportivo Tornueva Puntalón. Recordamos que el partido del Puerto de Motril, Vélez Benaudalla y el Torrenueva Puntalón, los dos se jugarán a partir de las cuatro y media según marca la norma federativa. En esta ocasión le toca descansar a la Rábita Club de Fútbol. La piscina ubicada en el barrio de Los Álamos está ya funcionando prácticamente a un 80-90% por cien. Poco a poco está siendo uno de los puntos de atracción del de deporte, después de que la pasada semana fuese inaugurada por la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, y por el consejero de Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. Nosotros hemos querido conocer la oferta deportiva que nos va a dar este complejo deportivo nuevo que está ubicado en la zona de Los Álamos. Had to get the train from Potsdam or Flats. You never knew that that I could do that. Just walking the dead. Sitting in the jungle El jueves se inauguró de forma oficial la piscina de Los Álamos. El consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, estuvo presente aquí para hacer ese acto oficial junto a la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro. Nosotros hemos querido venir hoy para conocer un poquito más profundamente la piscina municipal, la piscina de Los Álamos. Una piscina que sin duda va a dar muchas alegrías a nuestra ciudad. Twenty thousand people, crossbows and broken. Fingers are crossed. Just. Estamos en la piscina de los Álamos, la nueva piscina que se ha abierto en nuestra ciudad aquí en Motril. En primer lugar, bueno, os tengo que felicitar. Bueno, pues sí, la verdad es que ha tenido una gran aceptación por todos los motrileños. ...estamos teniendo mucha afluencia... ...tanto de niños, como de adultos... ...como de todas todo las que son las personas de, del barrio... ...y también un poquito ya saliendo un poco del extrarradio... ...la gente ya del centro también está viniendo mucha gente... ...y bueno, estamos teniendo mucho éxito la verdad... ...para el poco tiempo que llevamos. A ver, ¿contento? Ah, estoy muy contento... ...hombre, siempre es ilusionante empezar un, un proyecto nuevo... ...desde cero como, como es este... ...para gente como nosotros que toda, llevamos toda nuestra vida... ...en el mundo de la natación... ...pues hacer digamos una actividad como a nosotros nos gustaría que funcionase... ...y como creemos que es lo mejor para, para su funcionamiento... ...pues y que a la gente le guste lo que hemos hecho esté satisfecho... ...pues es una doble satisfacción la que tenemos nosotros. ¿Un proyecto de gente joven para gente joven? Sí, eh, el equipo que se ha formado aquí somos gente, somos gente joven... ...y eh, la piscina está ubicada en un barrio que es un barrio muy joven... 
...y de hecho pues casi todos los niños que tenemos... ...son niños más bien de corta edad... ...porque los sus padres son jóvenes que residen aquí... ...y muchos, muchos adultos que tenemos... ...son gente joven, entre 20 y 30 años. Sorprendidos tal vez... ...con el resultado que está teniendo... ...y eso que apenas lleváis... ...dos semanas abiertos. Pues la verdad, sorprendido entre comillas... ...porque sabíamos que íbamos a tener... ...un, un buen éxito de, con la afluencia de clientes... ...porque hemos hecho un... ...entre Abel y yo hemos diseñado... ...lo que es una actividad muy variada... ...y con mucha, con mucha flexibilidad... ...tanto para, para el padre, como para la madre... ...como para los niños... ...hemos hecho una gran flexibilidad... ...eso nos ha permitido pues adaptar... ...casi personalmente... ...a cada usuario... ...un horario muy concreto... ...y por eso hemos tenido mucho éxito... ...y ya le digo, en tres semanas... ...de verdad que... ...muy contento. Contarnos un poquito qué es lo que puede encontrar... ...el aficionado a la natación... ...el que tenga que hacer una natación terapéutica, etcétera... ...aquí en esta piscina. Bueno, pues como ha dicho Antonio... ...tenemos una oferta de actividades muy, muy variada... ...hemos querido empezar con una oferta súper, súper extensa... ...para a partir de ahí ver qué es lo que le gusta a la gente... ...y nos estamos quedando que le gusta a todos... ...pues tenemos de gente... ...desde aprender a nadar con nuestros monitores... ...que son monitores que vienen del mundo de la natación de toda la vida y... ...y es su especialidad, aprender a la gente a nadar... ...hasta tenemos eh, Aquajín, que está muy solicitado últimamente... Está, ...es la actividad quizá que más está creciendo ahora... ...Aquapilates, que es una actividad que es novedosa... ...que nunca se ha dado en Motril... ...y está teniendo una aceptación que a nosotros nos ha dejado... ...nos ha dejado muy sorprendido ...porque era una actividad que a lo mejor la gente cuando la conoce... ...no la quería pedir, al revés, se está llenando... ...y la terapéutica... ...aunque ha existido terapéutica motriz... ...la terapéutica que damos aquí... ...yo creo que también muy novedosa... ...contamos con apoyo de fisioterapia... ...con apoyo médico... ...y es totalmente individualizada para, para cada persona. ¿Qué horarios, puede, ¿Qué horarios son los que tenéis? Nosotros estamos desde las 7 y media de la mañana... ...hasta las 11 de la noche... ...y me preguntará que por qué estamos desde las siete y media... ...nosotros hemos pensado en todo el mundo que trabaja por la mañana... ...o sea, el trabajador que va a trabajar por la mañana a las nueve de la mañana... ...le da tiempo de siete y media a ocho y media... ...a dar su clase de aguallín, a dar su clase de, de natación con monitor... ...o a venir a nadar por libre... ...que hay muchos, por ejemplo, a esa hora, ¿vale?... ...y de aguallín también... ...y llegamos hasta el mediodía, hasta la una y media... ...todo pensando en, por ejemplo, en las madres... ...cuando dejan a los niños en el colegio... ...lo dejan a las nueve de la mañana... ...le da tiempo ya a su casa, coge su mochila... ...y a las nueve y media tiene su clase de aguallín... ...o sea, todo eso es pensando en el usuario... ...hemos hecho unos horarios de media hora de, por la mañana... ...y luego por la tarde sí empezamos con el horario de hora en punto... ...que sería pues las actividades de los niños empiezan por la tarde... ...y así sería. ¿Dividido en grupos? Sí, tenemos dividido por ejemplo... ...todo lo que sería los niños... ...tenemos dividido en varios grupos... ...tenemos cuatro grupos digamos... ...cuatro subgrupos dentro de los niños... ...tenemos niños de tres... ...a 5 años, de 5 a 8 años, de 8 a 11 y de 12 en adelante... ...y vamos clasificando, no quiere decir que un niño de 5 años... ...tiene que estar encasillado en el grupo de 3 a 5 años... ...dependiendo del nivel que el niño tenga, eso lo vamos a ir viendo... ...los dos coordinadores junto a los monitores y ellos nos, van, nos irán diciendo... ...este niño aunque tenga 5 años puede pasar de 5 a 8 años... ...porque tiene un nivel más... O sea, está más experimentado en la natación que otro que no, que no tenga esa edad. Entonces lo ponemos en un grupo superior. Entonces lo vamos a ir controlando diariamente. Es decir, que separáis a la gente por la capacitación que tenga, por la, el conocimiento que tenga de la natación. El tema de niños, sobre todo, que es una de las cosas más asociadas que tenemos, obviamente. Además, sobre todo los niños pequeños son muy, muy, muy diferentes unos de otros. Puede encontrar niños de 4 o 5 años que prácticamente es su primera experiencia en el agua. ...con niños que llevan desde bebés... ...por ejemplo también tenemos clases de bebés... ...y llevan niños desde los meses... ...que con cuatro años nada, sin material, sin manguitos... ...entonces, más que por edad lo clasificamos en niveles... ...pero el primer filtro siempre lo hacemos por edad... ...y luego también lo hacemos con el tema de natación con adultos... ...tenemos calles de aprendizaje y calles de perfeccionamiento... ...y además en el tema de aquajín por ejemplo... ...intentamos conducir a la gente de manera que... ...a cada hora haya un perfil de persona parecido... ...para que la clase sea muy, muy homogénea. ¿Natación por libre también? La natación por libre está funcionando muy bien... ...la natación por libre lo que hacemos es... Eh, ...dividir las calles en niveles... ...dijimos, aquí va a ir la gente... ...que va un poquito más despacio... ...aquí la gente que está más experimentada... ...para que no haya nunca ningún movimiento... ...ningún estorbo entre, entre los nadadores. Además, 
antes hablábamos de un proyecto joven, con gente joven, estáis abiertos a cualquier posibilidad, me han dicho por ahí que incluso hasta cumpleaños. Pues sí, la verdad que hemos, hemos, hemos hecho, estos últimos fines de semana hemos hecho dos cumpleaños, eh, los cumpleaños los podemos hacer de dos maneras distintas, uno sería con merienda y otro sería sin merienda, entonces el padre puede escoger a partir de 12 niños, el mínimo que exigimos que para celebrar el cumpleaños, que incluso el padre puede venir con 8 niños, pero tiene que pagar los 12 niños, ¿vale? Porque es lo mínimo requerido, porque necesita un socorrista, o estar pendiente de la actividad, y dos monitores, para darle su actividad de juego, su actividad de acuática y su entretenimiento. Sería 15 minutos de entrada y al vestuario, los niños estarían cambiándose, una hora prácticamente en el agua, otros 15 minutos de cambiarse y luego tendríamos media hora para la tarta y la, los pollitos y en fin y que entreguen los, los regalos y cantarle el cumpleaños feliz a los niños. Es una novedad y está teniendo mucha aceptación. Ya tenemos lista de espera para muchos, para muchos meses. O sea que es una cosa muy novedosa y está dando un resultado buenísimo. Eso es una buena señal que tengáis lista de espera. Hombre, una de las cosas que nos propusimos era que no existiese la lista de espera. Porque aunque es una buena señal, quiere decir que tenemos muchos clientes. ...no queremos que nadie se quede sin plaza... Y ...ahora mismo en actividad lista de espera real... ...de que no haya plazas... ...hemos tenido este mes un grupo de niños... ...y ya lo hemos arreglado... ...y para el mes de mayo ya tenemos... ...hemos ampliado grupos para que nadie se quede, se quede sin plaza. Y aquí además vienes, te dar el chapuzón... ...te baña, hace un poquito de deporte... ...y luego si tienes ganas te vas al pádel. Eso también, eh, hay que recordar que no solo somos piscinas... ...somos un centro deportivo que por ahora tenemos también el pádel... Y también hay que decir también que la, el, el padre está funcionando súper bien. Ahí es una hora que están prácticamente las tres pistas ocupadas, con alquileres, con clases. Mucha gente está aprovechando, mientras por ejemplo el niño está en la piscina, el padre está dando su clase de padre, o ha alquilado su padre. Y bueno, en el futuro cuando tengamos el gimnasio que está en próxima construcción, pues será un centro en el que pueda hacer prácticamente todo tipo de deporte. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero. Bueno, yo creo que nos falta comentar el tema de que abrimos el sábado por la mañana. ...que es una cosa que a la gente le ha encantado... ...porque no sé por qué en Motril hay tan poca oferta deportiva... ...el fin de semana cuando realmente la gente tiene... ...el tiempo libre de, para poder hacer el deporte... ...entonces los sábados por la mañana... ...por ahora por la mañana... ...tenemos actividades, tenemos acción por libre... ...tenemos actividades con monitor de bebés... ...tenemos agua fitness... ...y está teniendo mucho tirón... ...y nos están preguntando ya por ejemplo... ...si vamos a abrir sábados por la tarde... ...incluso domingos por la mañana... ...y, bueno, y siempre estaremos a disposición de lo que nos pida... ...lo que nos pida a los ciudadanos poder satisfacer su, su demanda. Bien, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera visitar la piscina... ...y lógicamente inscribirse? Pues nosotros estamos aquí abiertos a todos los motileños... ...que se pasen por las instalaciones... ...le hacemos un pequeño tour, que visiten los vestuarios... ...vean cómo funciona, cómo es el régimen interno... ...todas las normas que tenemos... ...y le hacemos un pequeño tour que vea cómo funcionamos... ...y aquí mismo se pueden inscribir... ...no hay ningún problema, no hay que ir a ningún banco a pagar... ...no hay que ir a, con un papel a, a ningún lado... ...aquí directamente tenemos la caja... ...directamente cobramos al usuario... ...sea en tarjeta, sea con dinero... ...sea en, en domiciliación bancaria como el cliente quiera... ...todas las posibilidades sobre la marcha... ...puede venir en ese mismo momento pagar... ...y disfrutar de la piscina sobre la marcha... ...eso es muy importante... ...también una cosa que se nos ha olvidado comentar... ...que hay entradas libres... ...no hay por qué estar en una clase apuntado... ...de lunes a viernes... ...un usuario, cualquier cliente, cualquier persona... ...puede venir una tarde... ...quiero nadar... ...hay dos calles libres... ...una de más perfeccionamiento y una de menos... ...quiero nadar, paga su entrada... ...y disfruta una hora de la piscina... ...ya sea nadando con un poquito más fuerte o menos fuerte... ...o también puede venir a una clase... ...los sábados tenemos abiertos... ...que vienen a una clase, a Guayín... ...pues viene, paga su clase... ...y no tiene por qué estar todos los meses pagando y nada... ...viene y disfruta sobre la marcha. Una invitación... ¿Perdón? Una invitación a que Pues hombre, la mejor invitación que hay es que vengan y, y, y contemplen las instalaciones. Mucha gente todavía desconoce que estamos aquí, incluso que estamos abiertos. Y cuando vienen aquí se sorprenden de tener esta instalación tan bonita, tan nueva, que está funcionando tan bien y que la, y que, y que, que la pueden disfrutar. Que vean y que la disfruten porque, porque merece la pena. to get the train from Potsdam a flats 
You never knew that That I could do that Just walk in the dead Sitting in the jungle Pues sí, la verdad es que sí estamos muy contentos porque es una realidad ya que, que podamos estar ya aquí funcionando. Ya hago mucho tiempo esperando, esperando este día porque después de tantos meses luchando por, por que estas instalaciones se pusieran en marcha, una vez que se ha logrado y se, ha podido, y se han podido pues eso, que, que, que empiecen a, a funcionar, pues pues ya podemos abrir las puertas y que todo el barrio pues, este, tenga estas instalaciones pues, disponibles para que puedan usarlas. Estabais esperando mucho este día. Estábamos esperándolo mucho porque ha sido muy buscado y hoy pues muy satisfechos, muy contentos, porque hemos tenido que mejor que la presencia de nuestro consejero de deporte, así como todas las autoridades de nuestra alcaldesa y sus tenientes de alcaldes aquí con nosotros para poder hacer este acto de inauguración. Y, ...y una vez más pues se ha demostrado que esa, esa unión público-privada... ...pues da sus frutos y da sus frutos, unos frutos necesarios... ...porque era un servicio que se estaba demandando... ...y que por fin pues los, nuestros conciudadanos pueden disfrutar de él... Y, ...y no podemos más que congratularnos, claro. ¿Esperaba la respuesta que está teniendo? Esperaba esta respuesta, era consciente de la necesidad... De, ...y de la demanda de este servicio... ...y por tanto pues sí, era esperable... Eh, ...de todos modos pues siempre uno tiene sus dudas... ...y sus miedos... ...pero está claro que... que hacía falta y, y, y sí, esperábamos esta respuesta. Esto es una primera fase de lo que va a ser en el futuro... ...un gran centro de ocio de deporte... ...¿cómo se encuentra el proyecto... ...y ahora mismo de qué estaría pendiente? Bueno, el proyecto ya... ...estamos concluyendo su primera fase... ...que es la apertura de la piscina y de las pistas de pádel... ...la piscina está más terminada... ...las pistas todavía nos quedan algunos detallitos... ...y la segunda fase está por llegar... ...tenemos un, todavía un poco de plazo de tiempo... ...nos damos nosotros mismos para poder... ...seguir gestionando... ...y poder hacer todos los ajustes necesarios... ...entre la piscina y el pádel... ...para... ...que el servicio no baje en calidad... ...y una vez que hayamos hecho todos los ajustes que necesitemos... ...y el, el incremento de, de, de matrícula se frene un poco... ...pues podremos empezar a pensar en la segunda fase... ...que es una, es una parte muy interesante de este proyecto... ...y que, que va, a costar, va a contar con, con parte de gimnasio... De ...sala fitness, de spinning... ...padel indoor, salas multifuncionales... ...en fin, una serie de servicios... ...que creo que vienen a completar... ...con los que ya hemos eh, o estamos empezando a utilizar... ...un proyecto muy bonito y, y creo que... ...muy ajustado con las necesidades de nuestra ciudad". Had to get the train from Potsdam or Flats. You never knew that that I could do that. Just walking the dead. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead.
20,000 people Cross birds and book Fingers are crossed Just in case Walking the dead Unos 200 aficionados a la bicicleta de montaña, al mountain bike, se dieron cita el pasado fin de semana, el domingo, en la primera concentración de peñas de bicicleta de montaña que se celebró en Motril, organizada por Encris Sport con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Hicieron un recorrido de unos 40 kilómetros por distintos parajes de nuestra ciudad. Terminaron en el restaurante Catena, donde se vivió una auténtica fiesta de la bicicleta. Éxito total de la primera concentración de Peña Mountain Bike que se organizó en nuestra localidad a cargo de la empresa Encris Sport. El principal objetivo de esta concentración era dar a conocer a los amantes de la bicicleta de montaña las posibilidades que ofrece nuestro municipio para la práctica de esta modalidad y ofrecerles la oportunidad de disfrutar no solo de la riqueza natural con la que cuenta nuestro entorno, sino también el benévolo clima y la variedad y calidad gastronómica de Motril. De esta manera, la expedición salió en torno a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Coronación para enfilar un recorrido de 40 kilómetros de dificultad media-alta a través de los parajes de las Zorreras, la Bullarenga, los Tablones, Cortijo de Alcántara y la Garnatilla, concluyendo en el restaurante Catena, donde los asistentes disfrutaron de un almuerzo popular aderezado de diversas actividades lúdicas y juegos tradicionales pensados para niños y mayores. Enrique Parrilla, gerente de la empresa Encris Sport, organizadora del evento, ha resaltado la importancia y el éxito que ha tenido esta primera concentración de peña. Ya hoy, por parte de Encris Sport, es súper satisfactoria. Eh, no hay más que ver el ambiente familiar, eh, niños, mujeres, eh, padres, aficionados a la bicicleta y al deporte en general, que nos hemos congregado. Era un hándicap que a mí me apetecía realizar, en el cual unir a las distintas peñas que hay en nuestra localidad, nuestra localidad y, y Anejo, eh, Bullarenga Bay, Costa Bay, eh, Los Picaos, eh, un montón de peñas que hay que los domingos las vemos eh, dispersas por, las, eh, por los cerros de nuestra comarca. ...y era el momento de unirla a todas... ...y hacerlas partícipes del deporte... Eh, ...desde nuestro negocio en Criesport... ...además de ningún, con ningún tipo de ánimo de lucro... ...simplemente de hacer un día de hermandad... ...pues hemos tenido un placer enorme... ...en congregar a todo este número de aficionados a bicicleta". 
Asimismo, se ha mostrado agradecido a las empresas que han colaborado para hacer posible esta concentración. Con la colaboración, por supuesto, por supuesto de Restaurante Catena, que nos ha hecho una paella espectacular, eh, Paladares de la Alpujarra, el camping también que nos ha hecho una mano, que nos ha regalado una noche en un bungalow para cuatro personas, Playa de Poniente, Camping Playa de Poniente, Carmen y Paco eh, que se involucran y que estamos entre unos pocos comerciantes de Motriz intentando echar esto para adelante porque realmente necesitamos, ya que la, eh, las autoridades o los gobiernos están en una vaca floja, que no es que nosotros no la estemos, pero tenemos nosotros que empujar y ayudar para que nuestra comarca, nuestra zona, eh, tenga eventos y tenga eh, cosas como esta que hacen que la gente salga a la calle, participe, se divierta y que por un poco de esfuerzo por nuestra parte y poco dinero por la suya, salga muy bien. El concejal responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, ha expresado el reconocimiento hacia la empresa en Sport por el esfuerzo y la puesta y ganas de poner en marcha actividades deportivas relacionadas con el, la bicicleta de montaña, que con tantos adeptos cuenta en nuestro municipio. Bastante gracias precisamente a eso, ¿no? a que es un deporte que tiene muchísimos adeptos y muchísimos seguidores en nuestra ciudad. Eh, bueno, yo creo que iniciativas como esta son interesantes. Es un evento, por una parte, que promociona el deporte, el deporte de la bicicleta de montaña, y por otra parte es una prueba también que promociona turísticamente nuestra, nuestra ciudad. ¿no? La gente que venga, como he dicho al principio, va a tener la oportunidad de conocer unos parajes naturales que tiene nuestra que tiene el término municipal de Motril, que son realmente bonitos, que son espectaculares y que contribuye también a toda la gente que tenga la oportunidad de venir de fuera, de conocer nuestra ciudad, de conocer nuestro clima, de conocer todo lo que conlleva eh, esa promoción turística, en este caso de naturaleza y de, y de deporte. Así que hay que aplaudir este tipo de iniciativa que tiene también la, que tiene la empresa en CRI Sport y bueno, esperar que sea todo un éxito, no solamente de organización, sino también en el ciclo de participación y que todos los bikers en esa concentración puedan echar su, su buen rato eh, haciendo deporte, practicando el deporte que les gusta y también eh, bueno, pues luego tener la oportunidad de compartir experiencias que son muchas las que tienen en el
Desde aquí felicitar al club como Motril que ha conseguido meterse en la final del campeonato de Andalucía en la categoría cadete después de que consiguió la victoria el pasado fin de semana frente al equipo de Coria del Río por el resultado de 7-0. Los jugadores motrileños demostraron ser muy superiores como se demuestra en el hecho de que consiguieron ganar todos sus partidos, tanto en el apartado individual como en el apartado de doble. Por lo tanto, desde aquí nuestra felicitación. Ahora haría falta también que el equipo de categoría infantil también lo logre y habrá que esperar para saber cuál va a ser el rival que le toque a los motrileños, a los jugadores del club como Motril. El pasado fin de semana también se celebró en las pistas municipales de nuestra ciudad el torneo de primavera que organiza el área de deportes del Ayuntamiento de Motril dentro del circuito comarcal que se viene desarrollando en nuestra ciudad con una magnífica participación de jugadores locales. El pasado fin de semana en las pistas municipales se celebró una nueva jornada perteneciente al séptimo torneo municipal de tenis encuadrado dentro del cuarto circuito municipal. Éxito total de participación de jugadores en este evento deportivo organizado por el área de deportes. Las clasificaciones finales en categoría junior se impuso Luis Iglesias a su compañero de equipo Pepe Hernández, Ambos son pertenecientes al club de tenis como Motril. En infantiles los dos primeros puestos fueron para Alex Correa y Ángel Martín, los dos pertenecientes a la Escuela Municipal de Tenis. En categoría Alevín, Alex Domenet del Costa Tropical de Almuñécar se impuso a Alex Iglesias del club tenis como Motril. Mientras que en categoría Benjamín, Oliver Correa del club de tenis como Motril ganó a Andrés Vázquez de la Escuela de Andrés Vázquez. De los resultados reseñados destacar la progresión del Benjamín Oliver Correa, el buen juego de Alex Correa y la vuelta al buen tenis de Ángel Martín que en la temporada pasada formaba parte del club Cobo Motril y que en esta pertenece a la escuela municipal. Y estos son algunos de los momentos de la entrega de premios del de torneo de primavera de tenis que ha organizado el área de deportes del Ayuntamiento de Motril, integrado dentro del de séptimo torneo del circuito municipal de tenis. Otra vez 
se oscurece el brillo de tu risa otra vez Se mudece tu alma tan deprisa que tal vez Se quedó perdida y sin salida Di por qué, dime por qué no olvidas todo aquello es mejor No recordaría si seguir sintiendo que la fe Te llevará siempre a favor del viento Sabes bien hay algo en ti, grita que tu esperanza no está vacía. Como ayer, quiero sentirte libre y a mi lado como ayer, como asomarse a un mundo nuevo por primera vez, para que tu alma vuelva a ser quien fue. Cada segundo de tu vida sueñes como ayer, como ayer. Cada noche se ve, se ve la estrella que hacia mí te guía y a la vez. Y vamos a terminar en el día de hoy con una actividad deportiva como es la relacionada con las motos, porque Motril fue el punto de referencia. Motril celebró la concentración por el séptimo aniversario de la territorial Vulcan en Andalucía. Participaron más de un centenar de moteros llegados a distintos puntos de Andalucía. Más de un centenar de socios del Club Box llegados desde todos los puntos de España con sus motos marca Kawasaki se han paseado por Motril durante el pasado fin de semana. La alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro, lo recibió en la mañana del sábado en un acto que tuvo lugar en el consistorio motrileño. Luisa María García Chamorro quiso agradecer a los socios del Club Box su presencia en Motril con motivo de la séptima concentración territorial Vulcan de Andalucía. Agradecer especialmente bueno, pues, al Club Vulcan de, de Moto de Andalucía y en su séptima eh, aniversario pues, ha elegido Motril como lugar de concentración. Bueno, hay casi 200 moteros eh, hoy visitando nuestra ciudad, se van a quedar durante todo el día y bueno, al final eso pues, repercute no solo en los comercios sino en general en, en la ciudad. Y bueno, pues es algo distinto, es algo distinto que Motril bueno, pues, se convierta hoy en el centro neurálgico del mundo de las motos a nivel nacional, puesto que no solo viene gente de Andalucía, sino que viene gente de toda la geografía de, de España. Y bueno, pues yo como alcaldesa pues, le he pedido que disfruten de nuestra ciudad, de la bondad de nuestra ciudad, del clima, de nuestra gastronomía, de nuestro paisaje. Y también, lógicamente, bueno, pues que allá donde vayan, pues que hablen bien de nuestra ciudad. Y bueno, eso es otra forma de vender el motivo desde el punto de vista turístico. La concentración motera estuvo organizada con motivo del séptimo aniversario de la Territorial del Club Box, Asociación de Propietarios de Motocicletas Vulcan en Andalucía. De hecho, la concentración en Motril aparece publicada en la página web oficial de Box, visitada diariamente por miles de socios. Los actos más destacados de la agenda que se celebraron en Motril tuvieron lugar el día 13 a las 10 y media con la visita al consistorio motrileño, donde los vulcaneros le hicieron entrega de una placa a la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro, en agradecimiento por la atención prestada con ello. Desde la... Osequio que fue correspondido también por parte de la alcaldesa con una placa recuerdo de nuestra ciudad.
Desde la 11 hasta la 1, la Plaza de España albergó una exposición de estos impresionantes ejemplares de la marca Kawasaki, que fueron admirados por todos los vecinos que así lo desearon. También tenían prevista una visita a las bodegas de Ron Montero. Sí, somos un club que somos una gran familia y bueno, cuando nos desplazamos pues ya veis que pese a los tiempos que corren pues tenemos una gran acogida y siempre suelen venir, sobre todo Andalucía, que nos quieren, nos quieren mucho. Bueno, pues estuvimos ayer aquí, conocimos las instalaciones donde hemos estado pernotando. Hoy, después de venir aquí y visitar los distintos museos que nos brindáis la ocasión de hacer, pues vamos a, a comer aquí a, a la bodega de, bueno, vamos a la bodega primero de Ron y después vamos a, a Tablones, a un restaurante que hay por allí, donde vamos a comer. Y a la vuelta ya pues tendremos una, un descansito para que los compañeros que se preparen porque la cena de esta noche, una cena de gala que tenemos allí en el hotel y ya la vuelta mañana a casa, que son muchos kilómetros. There's a cross up yonder on Calvary Hill There's a slip of blood on a silver knife There's a graveyard kid down below Where at night the dead come to life Hell above the stars they crackle in fire A dead man's moon throws seven rings Well, we put our ears to the cold gravestones This is the song they'd sing We are alive And though our bodies lie alone here in the dark Our spirits rise to carry a fire And light the spark To stand shoulder to shoulder and hide When the railroad workers made their stand Well, I was killed in 1963 One Sunday morning in Birmingham Well, I died last year crossing the southern desert My children left behind in San Pablo Well, they've left our bodies here to rot Oh, please let them know We are alive Oh, I know we lie alone here in the dark Our souls will rise To carry the fire and light the spark To fight shoulder to shoulder Alone I'd been left to die 
And I heard voices calling all around me The earth rose above me, my eyes filled with sky We are alive And my bodies lie alone in the dark Our souls and spirits rise to carry con imágenes que se han dado en este fin de semana nos vamos, nos despedimos, recuerden mañana estaremos aquí de nuevo en Telemotril con la actualidad del mundo del deporte y si no todos los días en el 107.7 en Onda Sur Motril en su emisora municipal al filo de las 3 menos cuarto de la tarde que ustedes lo pasen bien, hasta luego